姐又来了，就跪在门外。那么大的雨，她到底想怎么样啊？再这样闹下去，流言四起，假的也要变成真的了。我看她分明就是跟夫人您过不去。我出去看看。二姐，你这是何苦呢？你刚小产不久，为何要这样作践自己的身子呢？你先起来，进去慢慢说。你若不答应我，我就不走。我的意思已经很清楚了。好啊。那你就等着，等到我坚持不住的时候，等到满京世人都认为你们徐家冷血无情，想要逼死我的时候，我倒要看看你这永平侯夫人怎么安安稳稳的坐下去。我要看着你和我一样，在哪里都无立足之地。我最后问你一遍，你要不要跟我进去，好好把事情说清楚？只要徐令仪答应我的要求，我立刻就走。否则，你不让我好过，你也别想好过。那我就没什么可说的了。用不着你假惺惺。徐家便是我徐家的客人，你们要是有什么恩怨，等他出了徐家之后再算，可以吗？好，那我们等着，我倒要看看他能躲到何时。就是，我们不走。是不是你找来的？外面的情形你也看到了，他们的亲人都是被王玉所害，他们有苦无处诉，只要抓着机会就会死缠到底。你若继续闹下去，不但达不到目的，还会被他们缠上，不得脱身。好啊，你不仅不帮我，还用这样的手段来对付我。你既然不想让我。我就跟你拼了！你闹够了没有？能不能冷静一点？王玉生前造了这么多孽，你作为他的夫人，也应该对受害家属做出一些交代。二姐，其实你根本就不在乎杀害王玉的真凶是谁，你只是想满足茂国公的要求，保住自己下半生的荣华富贵，顺便报复于我，对吧？你享受着本该属于我的一切，现在却端着架子高高在上的轻视我，难道我不应该恨你吗？罗二娘，你清醒一点，你还要自欺欺人到什么时候？你我都是庶民，我们都没有选择的权利，所以我们不管走哪条路，都只能勇敢的去面对。你能不能振作一点？你是永平侯夫人，自然能说出这些冠冕堂皇的话。你根本就不知道，我现在过的是什么日子
，你好好回去，先把身子调养好。过季的事，我和侯爷会一起帮你想办法。但是你若再来闹事，颜面尽失的就是你，不是我。冬青，准备一辆马车，从后门把王少夫人送回去。是夫人。记得在马车上点上暖炉。十姨娘，你最好不要骗我，否则我跟你没完。你是怎么做事的，让你去求徐家，却惹来这么多流言蜚语？我们王家的名声，是让你这么拿去糟践的吗？真是家门不幸，弟弟无缘无故被人打死，少夫人去讨公道，却惹来一身是非。啊、少夫人，少夫人，二娘，快扶少夫人回房，去请大夫来。是。夫人这是小产之后落下的病根儿啊，再加上寒气入侵，中气下陷，得长期用药调养，否则会有性命之忧啊。这是药方，请照着方子抓药即可。又是人参，又是灵芝的，看来是病得不轻啊。母亲的意思，是让你先静心养病，家里的事儿，先让王刘氏帮衬着。王刘氏，进来吧。江少夫人，少夫人。父亲看中的孩子，就是他家的。他也是个能干的，以后能帮到你。多谢江少夫人看重。少夫人，您就好好养身子吧，家里的事儿就交给我好了。让他好好歇着，我们出去吧。给你拎了水来，来，这次能成功劝退二姐，多亏了五爷的鼎力相助，否则都不知该如何收场。是吗？那五弟是怎么帮忙的？那些在门口找二娘讨公道的人，就是我们五爷找来的。我们五爷虽然平日里看起来不务正业，不过总算是没白认识那些三教九流之人，竟然在意想不到的地方派上了用场。那王玉啊。平时作恶多端，寻找那些深受其害的人家也并不是什么难事。事后啊，我就按照四嫂所托，以王家的名义去给那些受害的家庭一些银两，当做补偿。我想以后应该不会再有人去找王少夫人的麻烦了。嗯，好，既有雷霆手段，又有菩萨心肠，这件事做得好。我做的就是些微不足道的小事。跟四哥比起来，还是差得远。宽儿，无需妄自菲薄。你和侯爷在一起，相辅相成，缺一不可。我们徐家，有你们兄弟俩相互守着，才不怕外人打上门来。既然娘和大家都这么看得起我，那我今晚可得多吃一点。<笑>瞧你那点出息。十一娘啊，侯爷都跟我说了，此事内情复杂，确实棘手，但你处理的得当，没让我失望。多谢母亲信任。这次二娘确实闹得很不好看，但我知道，你还是心疼你姐姐的。
多去看看他吧，他也是个可怜之人，在偌大的一个家族里，肯定日子不好过。以后啊，有需要帮衬的时候，多去帮衬帮衬。谢谢母亲。父亲不理内宅之事，母亲又卧病在床。咱们势单力薄，也只能找人帮忙了。其实，十一姑奶奶派人来过好几次了，她还是很关心少夫人您的。只是少夫人您一直不肯相见，不如……他最是虚情假意了，怎么会真心帮我们？只会看我笑话。那我们还能找谁帮忙呢？投亲不如靠友。我与欧少夫人关系亲近，她不管是夫家还是娘家，都位高权重。难道还镇不住这些小人？这样，我写一封信，你帮我送去欧家。嗯，是，少夫人。你是谁啊？干嘛的？我是王家少夫人的人，想求见欧少夫人。我们家夫人有封信，想交给欧少夫人。我们少夫人不在家，那就麻烦帮我把这封信交给欧少夫人。又不在家，我已经去过好几次了，可欧少夫人每次都不在，也一直没有回应。少夫人，您说他，他是不是故意避着咱们呀？胡说，我只有他这么一个朋友，他不可能这么对我的。可咱们也一直见不到他，那该怎么办啊？如今。也只能认着那王刘氏作威作福了。徐妈妈，你手里拿的什么东西？带他走。跪下，跪下！杨姨娘，你私偷家里的银子，该当何罪？大太太，这钱不是我偷的，是我一点点攒起来的。你大可以查家里的账目，看看我说的是真话，还是假话。这家里。偷了值钱的东西，向外私卖的勾当还少吗？查账，能查得起吗？除非你能自证清白，否则我就认定是你偷的。大太太，你若真的认定这银子是我偷的，那我任你处罚。可这些，我都是给我女儿救命的钱。大太太，我知道您慈悲，您就让我把这些银子送给二娘吧。拉下去！大太太，你不能这样！大太太，你得救二娘！大太太，你得救二娘！徐妈妈，你听我说，那些银子真的是我攒的，我真的没有偷。把他关进去。开门！开门啊！大太太，我求求你，可怜可怜二娘吧，她真的太苦了。不要再喊了，大太太慈悲，她说了会派人给送些银子过去的。杨姨娘，你应该知道，偷拿家里的银子，按家规是应该受杖刑的。
，是大太太宽宏大量，只罚你关了柴房。你应该感恩，不要再闹了。啊！我没有，我求求你们开个门，开门啊！开门！开门！开门！开门！大太太，杨姨娘病倒了，严重吗？听说是感染风寒，到现在了都高热不退。本想给他点教训，居然就病了，真是天意呀、啊！去看看。是。姨娘，您都烧成这样了。他们也不肯给您请大夫，这可怎么办呀？大太太，都退下吧。是。这病痛的滋味儿不好受吧？行了，别再装了。这心里明明对我恨之入骨，还要每日给我请安。这么多年。受了不少委屈吧？我生病了，你不给我请大夫；二娘病了，你也不让我去看她。你对我母女如此的决绝，这对你有何好处？是没什么好处。我如今这般病痛，又何尝不是你的功劳？你以为我不知道？你故意透露那些消息给我，刺激我发怒，刺激我的病情一步步加深。我就是想让你尝尝。我如今承受的这般痛苦罢了。我这么做也是你逼的。我委曲求全一辈子，不就是想让你对二宁好点吗？可是你却把她嫁给一个残暴的浪荡。嫁给王玉，那是他自己造的孽。可你知道吗？你毁了二娘的一生，我恨不得你死。如今你这一身病，想必就是你应得的报应。你委屈？你以为我不委屈吗？我煞费苦心，不还是着了你的道？我告诉你，我是妻，你是妾。我们是天生的对头，终究还是你赢了
，我赢了。我这辈子。赢了什么？我知道不能坐视他的罪名，可敬我这么一闹，再加上大哥的同窗相助，欧少夫人杀人嫁祸一事，人尽皆知，我就不相信，对他毫发无损。这件事，就算告一段落了，不要再去想了。最近，在王家过得怎么样？他们没有在为难你吧？大哥，今日多谢你的相助。不过你我之间，就不必假惺惺的做出兄妹情深的样子了吧？你这是何意啊？我人微言轻。又失了相公，哪里值得大哥这样人前马后的相处？你当我真看不出？你不过就是为了帮徐家对付欧家罢了。二妹，我们是血脉相连的一家人，你怎么能说出这种话来？没想到一向稳重的大哥，居然会陪二姐演这出戏。欧家杀人栽赃，又利用二娘，这分明就是欺我罗家无人。当日收到二娘的求助信，说想要惩罚欧少夫人一番，我便想出了这个法子，既能借此打击欧家的名声，又能替你二姐出口气。所以大哥便找来了同窗做了个见证。我那位同窗是明辨是非、公正不阿之士，他的话定能在文官世子间流传，到时舆论一起，也是在给督察院施压。振兴此法甚妙，此事闹出，虽然欧少夫人无法定罪，但凶手到底是周家人，他撇不清干系的。今日朝上。魏国公和江家的同时发难，周大人也被皇上好一番训斥。虽然只是罚俸一年，但周大人无辜被牵连，与欧家的关系只怕不复从前了。嗯，大哥，那二姐现在怎么样啊？我想去看看她。呃，先别去了，她的性子你也是知道的，势必会逞些口舌之快。还是缓缓再说吧。那母亲身体如何？好些了吗？还未见好转。如今二娘一事解决，江夫人对钟哥的婚事也松了口。这对母亲来说倒是一件好事，希望能对她的病情有帮助吧。父亲，嗯。孩儿听说礼部周大人与我家断绝来往，可有此事？你问这个干嘛？如今既已失去周大人的帮扶，我看在开海禁一事上，父亲就不必再固执下去，不如就此顺应局势。哎，你可知道，海禁若是一开，它意味着什么吗？以孩儿多年经商来看，嗯。若是开海禁，便意味着我国与诸国的更多交流，可以把我朝盛产的瓷器、丝绸、茶叶，更好的推广出去。这样一来，可以大大改善百姓的生活之外，还可以充实国库，岂不是一举两得？嗯，我告诉你吧，若是那海禁一开，岂不是更方便了海盗们的迁徙吗？世通
，则寇转为商；事进，则商转为寇。只有开海禁，才能彻底解决沿海匪患。此乃立国利民之大计，还望父亲三思。<笑>你能关心国事，为父甚感欣慰啊。不过此事，并非像你想的那么简单呐、啊。哎，我还有许多事情要和朱先生商谈，你先退下吧。是，父亲。此事可非小事啊！如果您想提拔二公子，那有些事就不能再隐瞒了。